గత కొద్ది రోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న ప్రచారం మాజీ మంత్రి నారాయణ వైసీపీలో చేరబోతున్నారు అనేది ఓకే ఆయన వైసీపీలో చేరతారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేర్చుకుంటారా లేదా అనే దానికి సంబంధించి అధికారికంగా ఎటువంటి క్లారిటీ లేదు కాకపోతే ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీని ఆయన వీడి బయటికి రావాలనుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సిఆర్డిఏకి ఆయన వ్యవహరించిన తీరు అలాగే అమరావతి భూములకు సంబంధించి ఆయన పోషించిన పాత్ర ఇప్పటికీ ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపిలో ఈయన మీద ఒక వ్యతిరేకత అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది ఎందుకంటే అమరావతి భూముల విషయంలో ఒక కీలక పాత్ర పోషించారు కాబట్టి కొన్ని అవినీతి ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఈయన మీద ఉన్నాయా కాదా అనేది కాదు అమరావతి భూములకు సంబంధించి అప్పుడు ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు మీద అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నారాయణని ఖచ్చితంగా వైసీపీలో చేర్చుకుంటారా లేదా అనే సందేహాలు అయితే వ్యక్తమవుతున్నాయి ఓకే ఇటువంటి నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకునే డెసిషన్ ఫైనల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది సెకండరీ కాకపోతే ఇక్కడ ఇంతలోపు ప్రస్తుతం నెల్లూరు సిటీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న నారాయణను తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ పోస్ట్ నుంచి ఆయన్ని పీకేయడం ఆయన ప్లేస్లో వేరే వ్యక్తిని అపాయింట్ చేసేయడం కూడా అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఎందుకు ఈయన్ని పక్కన పెట్టాలనుకుంటుంది ఇక్కడ కూడా ఇదే పాయింట్ ఒకవేళ నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ముందస్తుగా ఏమన్నా ఊహించిందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక మంత్రి ఆల్రెడీ అరెస్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఒక మాజీ మంత్రి ఆల్రెడీ అరెస్ట్ అయ్యారు కాబట్టి గతంలో టీడీపీ హయాంలో పనిచేసిన మంత్రి కార్మిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి సో ఆయన శాఖకు సంబంధించి ఆయన కొన్ని పెట్టిన సంతకం ఏదైతే ఉందో కొన్ని ఫైల్స్ మీద ఆ నేపథ్యంలో ఆయన అదుపులోకి తీసుకుంది సిబిఐ సో ఏసీబీ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి అమరావతి భూములకు సంబంధించి ప్రధానంగా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఒక సిట్ కూడా వేశారు ఆ సిట్ విచారణ చేస్తుంది సో ఈ తరుణంలో ఏమన్నా ముందస్తుగా ఒకవేళ నారాయణ మీద ఏమన్నా ఇటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతోనే తమ పార్టీ నుంచి తప్పించి ఆ స్థానంలో వేరే ఇన్ఛార్జిని ఏర్పాటు చేసిందా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకవేళ అందుకే ముందస్తు జాగ్రత్తతో ముందస్తు భయంతో నారాయణ కూడా వైసీపీలో చేరాలనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయన్ని ఇన్ఛార్జి పదవి నుంచి తీసేసిన నేపథ్యంలో అదే వ్యక్తిని ఇప్పుడు వైసీపీ హక్కును చేర్చుకుంటుందా హక్కును చేర్చుకుని ఆయనకి ఏమన్నా పదవి ఇస్తుందా ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే మిగిలిన నాయకులు దాన్ని హర్షిస్తారా స్వాగతిస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇప్పటికే నారాయణ వస్తారు అనే ప్రచారం జరుగుతుండడంతో లోకల్గా అయితే కొంతమంది దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది చాలామంది నాయకులు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న సీనియర్ నాయకులు కానీ మిగిలిన వ్యక్తులు కానీ ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించిన వ్యక్తిని ఎలా పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తాము ఎలా తీసుకుంటాము అనే ప్రస్తావన కూడా ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర చేశారంట సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో చంద్రబాబు గారు తీసేసిన వ్యక్తిని ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేర్చుకుంటారా లేదా ఇప్పుడు నారాయణ గారి భౌతవ్యం ఏంటి ఆల్రెడీ కొద్ది రోజులుగా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది వైసీపీలో చేరబోతున్నారు అనేది ఇటువంటి నేపథ్యంలోనే ఆల్రెడీ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల మీద కొరడా జులిపిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నారాయణ గారికి ఎటువంటి ప్రైవేటు సంస్థ విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి అందరికీ తెలుసు వాటిని కాపాడుకోవడం కోసం అధికార పార్టీలో ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఏమన్నా పార్టీ మారాలనుకుంటున్నారో ఓవరాల్గా దీని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు టీడీపీ తీసేసిన వ్యక్తిని వైసీపీ హక్కును చేర్చుకుంటుందా ఆయనకు మరో ఛాన్స్ ఇస్తుందా ఏంటి అనేది వేచి చూడాలి అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి